。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はー、こちらね。バチで閲覧注意。子守姿がヤバすぎる生物5000。閲覧注意と早々に言うだとうん、でも、子守姿がヤバいって、なんじゃい世の中には産むだけで子守しない生物から、多少は子守りする生物、月きっきりで大人になるまで子育てする生物まで様々いるぜ。そして今回は子守りする姿が見ちゃいけないレベルでヤバい子たちを集めてみたぜ。ええ、見ちゃいけないってあんたが言って相当じゃないの人によっては間違いなくきついはずだぜ。ぶっちゃけて言えば、今日は小さいブツブツとかを見るのもきつい、集合体恐怖症の人は画像は見ない方がいいかもしれないぜ。集合体恐怖症、トライポフォビア、あ、さっし。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。この子はコウイムシと言って、カメムシもコウイムシかに属する水生昆虫の一種だぜ。うわ。ちょっときつい見た目。なんだかタガメっぽい虫ね。タガメも同じコウイムシかの昆虫なので非常に近しい関係だ。ほとんど見分けがつかないくらいに似ているぜ。また、タガメと同じように、この子は日本でも見られるぜ。日本にはオコウイムシとコウイムシの2種類がいるんだ。コウイムシの大きさは 2cm ほど、大コウイムシの大きさは 2.5cm ほどとなるぜ。この2種類を見分けるのは難しいが、コウイムシの方がスラッとしていて、大コウイムシは丸みを帯びているなどの特徴があるぜ。コウイムシも大コウイムシも同じにしか見えないわね。この子たちは肉食で、物アラガイなどの巻き貝や魚、他の虫などを食べて生活しているぜ。捕らえた獲物には更新で消化液を流し込み、消化液によって消化されたものを再び吸い込むという体外消化の方法をとるんだ。とまあ、ここまでは特殊なことはない。だが、この子は子守りについては非常に特徴的な生態を持つぜ。あ、そうだったわ。今日の題材はそれだったわね。こいつは一体どんな子守りをするのこのようにメスはオスの背中に卵を産みつけるんだぜ。うひぃ。気持ち悪い。うわ、背中に卵がびっしりついてるじゃないの。このビジュアル、きつすぎる。オスは産みつけられた卵の世話をするという生態を持つ。なんと卵を背負っている間は飛ぶことができない、というより飛ぼうとしなくなるというぜ。飛んだら当然卵がぶっ飛んでいってしまうからな。ちゃんとそういったことを理解して、この子は慎重に子守りをするんだ。子守りは卵が全て孵化するまで続き、オスはそれまで飛ばずになんとか子供たちを守って生活するぜ。な、なかなかに働き者ないいパパじゃないの。あ、わかった。だからコウイムシって名前なのね。子供を背負う習性から来てるのかしら。その通り。この子の名前は漢字ではコウイムシと書く。この珍しい子育ての生態から名付けられたんだ。と直球な名前だったか。気づくべきだったわ。気づいてればショックも和らいだだろうに。そういえば、卵を背負っていると飛べなくなるって話。それってかなり危険よね。水の中にいるっぽいけど、魚とかの天敵に襲われたりしないのもちろん襲われるぜ。魚もそうなんだが、実は同種の子も天敵となることで知られているぜ。コウイムシの敵はコウイムシとオスは卵を背負うと動きが制限される。だが、通常時と同じように接触もするんだ。周りには同じく繁殖期が来たコウイムシたちがいっぱいという環境。卵を背負ったコウイムシもたくさんいる。その環境において一番食べやすいのはコウイムシのオスについた卵であることから、オス同士で卵を狙い合うこともあるんだ。ええー、それってどうよ、生物的にどうなのよ。完全に共食いじゃないの。どちらかの子供が残れば、ということなのかもな。あ、ちなみに幼虫同士でも共食いは確認されているぜ。なんつう過酷な生態。小盛りするのもそれが理由なのかしら。いや、自分たちで危機に陥らせているような、不思議な奴らね。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、ピパピパを紹介だぜ。この子はピパカに分類されるカエルの一種で、単にピパとも呼ばれることがあるぜ。体長は1 5センチメートルほどもある大型のカエルだが、前方には三角形に尖った頭部と、上から押しつぶされたような扁平な体を持っているんだ。目は小さくてほとんど目立たないが、口は大きい。また、舌がないのもピパカのカエルの特徴とされるな。舌がないって、すごい変わったカエルね。カエルとは思えない平べったさだし、見た目からして特殊な生き物だわ。でも、一番特殊なのは名前ね、名前。ピパとかピパピパとか、すごい面白い名前よね。学名の標音をそのままかな表記したものなんだ。ピパピパという名は、主にペットとしての流通名、あるいはその専門誌などで用いられる呼び名だぜ。標準は名は子守りガエルだ。もちろん、この名前はこの子の生態から来ているぜ。あ、名前に子守りがつくのね。それほど特殊な生態ってことか。ああ、この子はその変わった姿だけでなく、メスが子供を保育することでも知られているんだ。産卵前にはメスの背中の皮膚がスポンジのように柔らかく飛躍する。
。オスとメスは水中で包摂しながら後方に何度も宙返りし、背泳ぎの状態になった時に産卵した卵をオスの腹部で受け止めて受精させ。回転が終了した時に受精卵をメスの背中の飛圧した皮膚組織に押し付け、埋め込んでしまうんだ。これから見るのは多少きつい写真なので気をつけてくれ。えちょっと待、ま。これが卵が埋め込まれた背中だ。ゲえー。気持ち悪い。もう一枚あるぜ。もう一枚ー。卵はこのようにメスが背負い、孵化するまで守り続けるんだ。卵は組織内で孵化し、幼生の時期もメスの背中の組織内で過ごす。メスの背中から飛び出してくる頃には小さなカエルの姿になっているぜ。と、この画像もなかなかにいい写真なのでお気をつけて。え、ちょっとま。こんな感じで、カエルになった子から次々に穴から出てくるんだぜ。やあ、気持ち悪すぎるでしょ。子ガエルを出産した後、母親は出産に使用した皮膚の薄い層を徐々に脱ぎ捨て、通常の生活を再開するぜ。同じクパ族のカエルの中には背中の皮膚内で孵化した妖精がカエルまで成長せず、おたまじゃくしの状態で泳ぎ出す種もいるようだな。最後にショッキングじゃない絵で、どんな感じの生態かを見せておくぜ。お、おう。確かにまだ見れるわね。なるほど、こんな感じでコガエルが出てくると。いやでも、えでもやっぱり卵があった穴ぼこがきついわね。これは絶対に集合体恐怖症の人は見ちゃダメだわ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、タランチュラコモリグモの紹介だ。イタリアのターラントの街の近くで見られるコモリグモの一種だぜ。おーおお、まさかのタランチュラ。これまたきついのが来たわね。ただ、ちょっとタランチュラにしては小さいのかしらタランチュラってもっと胴体がぶっとかった気がするんだけど。うむ、よく気づいたな。実はこの子、タランチュラという名称がついているが、いわゆる大土雲かのタランチュラとは全くの別種なんだ。え、あのタランチュラとは違うのね。ああ、そうなんだ。だが、実は一番最初にタランチュラという名前が付けられたのはこの子なんだぜ。伝統的な迷信では、この子に噛まれるとタランチズムと呼ばれる重い症状にかかると言われているんだ。そのタランチズムの患者は死なないように、タランテラという踊りを踊ればいいという迷信があり、それらの迷信からタランチュラと名付けられたんだ。そして、タランチュラの伝承を知るヨーロッパ人が新世界に渡ってから、恐ろしい姿の大きな雲を見るとタランチュラと呼んだという。その恐ろしい姿の大きい雲ってのが、私が言ってたどでかいよくあるタランチュラ当初は足高雲類もその名で呼ばれることがあったようだが、次第に大月雲かの雲などをタランチュラと呼ぶようになったという歴史があるぜ。へえ、タランチュラって名前一つでそんな経緯があるとはね。さておき、この子もそのタランチュラと負けず劣らずの大きさや容姿を持つんだ。この子は比較的大きく、メスは体長約 27mm、オスは体長約 19mm まで成長するぜ。そして、肝心の子守の生態について、この子は他の子守雲と同様に、特殊な子守をするという生態を持つんだぜ。そういえば、こいつも名前に子守がついてるのか。こいつはどんな子守をするの写真を見ればわかるぜ。ええー、な、なんか、色が変わった背中が黒くなったようなあ、違う、何かを背負っているもしかして、この背負っているブツブツしたやつって。その背負っている何かは、この子の子供たちなんだぜ。ひえー。そういうことか。卵が孵化すると子供は母親の腹部に登り、一人立ちできるようになるまでその場所で過ごすぜ。母親の熱い保護のもと、子供たちはすくすくと育ち、いつか親離れの時が来る。母親の保護から離れた後、子供は分散し、巣穴を掘るぜ。メスは一生をその巣穴で過ごすが、成熟したオスは穴から出て、つがいとなるメスを探すんだ。オスは2年程度の寿命を持ち、成熟するとほどなくして死んでしまうがメスは違う。メスは冬季には冬眠するため、4年以上生きることができると言われているぜ。そして、オスとメスがまた子供を作り、子供たちは母親の背中にまとまり、大きくなる日をじっと待つというライフサイクルを繰り返すぜ。これは、うじゃうじゃ子雲がくっついてて、確かに子守姿がきついやつだわ。あ、これを見て思い出した。いつだったか見せられた世界三大気中も子供を背負ってたわよね。ああ、気中と名高い腕虫やビネガロンも同様の習性を持っているぜ。ひえ見せなくていい見せなくていい。このように特殊な生態を持つこの子だが、実は見かけによらずものすごく臆病な子が多いぜ。人間に興味を示してての上を歩き回るハエトリブも等とは異なり、この子は大きな動物が近づいてくるとすぐに逃げるんだ。非常に目が良く、逃げ足も速いため、気づかれずに近づいて捕まえるのは困難と言われているぜ。人間が気づかずにこの子と接触するということも滅多にないようだな。へ、へ、そりゃあよかった。こいつ、毒雲なのよね。相手から逃げてくれるなら助かるわ。確かにこの子は毒を持っているぜ。それゆえに恐れられてタランチュラと名付けられたのも事実。っ
しかし実際は、この雲に噛まれても人間が重篤な症状を引き起こすことはなく、命にも関わらないことが知られているんだ。あら、そうなの雲の毒というのは本来、人に対して効果が高いものではないんだ。この子たちの毒はあくまでも獲物である昆虫などに対するものだ。よって、哺乳類に対しては全く別の効果を示すことが多いんだぜ。コモリブモカの毒は人に対しては特に毒性がなく、蜂に刺されるほど痛くもないというぜ。じゃあ、こいつに噛まれても平気ってことなのね。おそらくな。おそらくというのはコモリブモの毒は一般的に弱く、またこの子については噛まれる機会自体が少ないため、積極的に研究されていないからだな。だが、もし危険な効果があるのであれば、研究の対象になっているだろうし、逆説的にこの子の毒が弱いことを証明していると思うぜ。うーん、なるほど。まあ、毒がないって言われても噛まれたくはないし、まず近づくこともないしいいんだけどさ。ちなみにタランチュラコモリブモにはもう少しだけ話があってだな。この子のメスは気性の荒い子もいてな、交尾に至る前に相手のオスを食べてしまう子がいることが分かったんだぜ。ええー、なんじゃそりゃ。多くのクモにとって、交尾というのは危険を伴う行為だ。交尾中に敵に襲われる可能性が高く、交尾が終わるとメスがオスを食べてしまうこともよくある。しかしオスの方は、次の世代へ自分の遺伝子を残すために喜んで自らを餌とすることも多いぜ。だ、だとしても、こいつの場合は交尾の前に食い殺すのよねその通り、交尾の前なのでオスは自分の子孫を残すこともできず、ただ食われるということになるんだ。か、悲しすぎる。これは交尾前性的とも食い行動と呼ばれる習性だ。この習性はタランチュラコモリブも含めたクモ全体の10から 15% の種に見られるというぜ。名前が付けられるくらいに普通にある習性なのね。でも、これ、メスにとっても生殖行為の機会を逃すものだし、生物的にはそんな行動じゃないああ、実際そうかもしれない。だが、どう猛なメスはその分、捕食することができて、すぐに成長し、繁殖の機会をより多く得ることも分かっているんだ。そのため、いくらオスを食べてしまっても、この子たちにとっては問題にならないことが多い。結論としてこの子たちの生態系は、この交尾前性的ともぐい行動のおかげで、綺麗にバランスが保たれているとも考えられるようだぜ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子。フリッツァーナゴ LD の紹介だぜ。最初からなんか背負っちゃってるうううもう背負っちゃってる子はいっぱい紹介したし、隠しても驚きがないからな。そりゃどうも気を使わせたわね。フリッツァーナは一つのカエルの種であり、フリッツァーナゴ LD はその代表となる子だぜ。この子は小さくて細長いフォルムのカエルだ。メスの体長は32から35ミリメートルで、オスはそれより少し小さめとなるぜ。ブラジル南東部の固有種であり、リオデジャネイロ、エスピリトサント、サンパウロの各州で見られるぜ。名前については、ブラジルで働いていたスイスの動物学者、エミール・ゲルディにちなんで名付けられたようだ。最近は環境破壊によって生息地を追われ、局所的に脅威にさらされている可能性があるが、生息地自体が広いためまだまだ問題はないと考えられているぜ。こ、こんなのが一般的にいるとああ、いっぱいいるぜ。海抜約1000メートルまでの標高の森林に生息しているんだが適応性のある種であり樹木やアナナスが豊かな場所でならどこでも生息できるようだからなそして肝心の子育てについてだがこの子もやはり卵を背負って守るという生態を持つぜこの子は約19日後卵を切り離してアナナスの水で満たされたくぼみに入れるんだすると直後に卵は孵化していき数日後に幼いカエルに変態すると言われているぜおおちゃんと孵化する直前まで世話するのかやっぱり、卵を水辺に置くだけよりも、こうやって背負って守った方が生き残る可能性が高まるのかしらね可能性が高い、とは一概には言えないだろうな。子供を背負う場合は当然一度に産卵できる卵の数は限られる。水辺に置くだけなら大量に卵は産み付けられるので、数の差はかなり出てしまうはずだ。ああ、確かに。カエルの卵ってイメージではものすごい量だったし、それに比べれば全然だものね。卵の数以外にも、生息地などの環境にもよるだろうしな。ただ、フリッツァーナゴ LD の他のフリッツァーナのカエルも生息地が同じで生態も同じなんだ。生態も同じってことは、同じように卵を背負うと。そうだぜ。なので、この環境においては、もしかしたらこの生態が正解なのかもしれないな。適者生存。同様の生態の子たちが生き残ってきたんだろうぜ。なるほどねー。では、次が最後だな。最後はこの子、アゴアマダイを紹介するぜ。だからー。もうなんか出ちゃってるじゃないの。油断していただろう覚悟してても叫ぶわ。この子はスズキモクアゴアマダイかアゴアマダイ族の魚の一種で、世界に山賊80種ほどが知られていて、体色や模様は種によって様々だぜ。主な生息域は日本南海からインド洋、東西の太平洋、大西洋の西部だ。
水深3から40メートルの浅瀬、それもサンゴ礁のある砂礫に生息し、砂に穴を掘ってその中身を潜めて暮らしているぜ。体長は約5から10センチメートルに達し、口はどの種も大きく、巣穴を掘るのに適しているようだな。普段は巣穴に隠れていて、大抵は頭部と上半身が突き出ている状態でしか見られないというぜ。食事の時でも、穴から頭だけをロイッと出して、頭上を通る小さな獲物を食べて暮らしているんだ。しかし時々、巣穴から出て、付近を泳ぎ回る。この時、パートナーに出会い、交尾をすると、オスはメスから受精卵を受け取り、口の中に入れるんだ。おお、こいつはオスが子守りをするのね。卵は塊になっていて、オスはそれを口先でくるくると回転させながら浄水行動をとるとされる。これをすることで、水中の有害な微生物の分解が進み、卵を清潔に保てるらしいな。へえ、子守りも大変ねー。あれ、でもさ、これってヤバくない口いっぱいに卵が詰まってるのよねこれじゃあ、何も食べられなくなる気が。そうなんだ。この子は子守りの期間は餌を食べることができないんだぜ。そのため、子供が孵化する頃にはこの子はげっそりと痩せ細っていると言われているんだ。辛い。子育ては大変なのね。卵から帰った子供たちは、父親に寄り添うこともなく、すぐさま親元を離れていくぜ。父親もこの大きな仕事を終えた後は、急いで餌を食べるという。そりゃそうだ。通過子供よ、せめて子育てしてくれた親をいたわれ。以上で終わりだな。確かに前置きの通りきっつい見た目のやつばっかだったわね。でも、思った以上に子守りの生態は面白かったわ。こんな生き物が実在するとはねえ。この子たちに関心を持ってくれたようで嬉しいぜ。ぜひ、改めてこの子たちの子育て姿を眺めてみてくれ。それは勘弁して、思い出しただけでもきついんだから。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。